Wuppertal. Ich bin die Jessica. Und ich bin Julian. Und gemeinsam wollen wir euch unser umgestaltetes Waldheim zeigen. Kommt rein! Wir befinden uns hier in Leinfällen echter Dingen, mitten im Grünen. Ein Kilometer entfernt ist der nächste Nachbar. Und wir haben vor ein paar Monaten das alte Waldheim der katholischen Kirche abgekauft, samt der ganzen Grundstücke hier drumherum. Und als allererstes zeigen wir euch jetzt mal unsere Privaträume. Dadurch, dass wir ja immer vor Ort sind und hier auch eigentlich immer Trubel ist, ist es natürlich auch wichtig, dass man Privates und Geschäftliches trennt. Darum wollten wir uns natürlich auch einen Rückzugsort hier schaffen, wo wir wirklich unsere Ruhe haben und dann auch mal ein bisschen runterkommen und uns wieder neu ordnen können. Wir haben überall eigentlich das Motto, wir holen den Wald, der hier direkt drumherum liegt, in die Räume rein. Von daher wird man das sogenannte Schmelligrün <lacht> tatsächlich an fast jeder Wand in diesem Gebäude finden. Alles eben sehr, sehr grün, sehr naturlastig. Die Lampe stammt tatsächlich aber noch aus unserer alten Heimat, das ist Treibholz aus der Elbe, ist sozusagen mit umgezogen. Also ein paar Sachen finden sich immer noch, die wir mitgenommen haben. Genau, das hier ist unser Essplatz. Frühstück machen wir meistens draußen tatsächlich, aber hier wird Mittag und Abend gegessen. Und hier gibt es dann auch den direkten Abgang zum Hundegarten, den es später mal geben wird. Kleiner eingezäunter Bereich für die Hundis. Und das hier ist ein Relikt noch aus der Waldheimzeit. Wir haben mit dem Kauf des Gebäudes zahlreiche Klaviere erworben. Geht's da weiter oder da weiter? Okay, das war's. Ja. Dann zeigen wir uns euch lieber mal das Wohnzimmer. Hier hat sich auch einiges getan. Das war wirklich das, eigentlich das Erste, was wir, was wir angefasst haben. Also die Aufteilung war ursprünglich eine andere. Hier war über die ganze Fläche war eine Wand gezogen und der, der Küchenbereich da hinten. Und das war das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben uns den Vorschlaghammer geholt und diese Wand rausgerissen, weil Jessicas Idee war, hier eine äh, Wohnküche einzurichten. Ich konnte mich tatsächlich drei Tage nicht mehr bewegen, weil ich das natürlich völlig unterschätzt habe und total euphorisch diesen schweren ähm, Abbruchhammer in der Hand hatte. Wir mögen tatsächlich einfach natürliche Farben, also nicht so arg super grelles. Ich mag es recht schlicht, ohne viel Schnickschnack, viele Blumen, viel Grün, wie man merkt. Und schwarze Küche, <lacht> da haben mich viele belächelt, aber ich finde sie ganz cool. Es ist ja auch hier super hell, sehr viel Lichteinfall und dementsprechend haben wir gedacht, da könnte man mal ein bisschen was riskieren. Was hier in dem ganzen Objekt immer wieder sichtbar ist, sind irgendwelche kleinen Projekte, die selber gemacht wurden. Das hier zum Beispiel ist eine Uhr, <lacht> die hat mein Cousin selber gebastelt für uns. Sie ist übrigens auch schwäbisch, das heißt, die zeigt sowas wie drei Viertel elf an. Natürlich. <lacht> Alle Tiere, die hier sind, sind gerettet, haben eine zweite Chance bei uns bekommen oder wir haben ja, die Chance erhalten, mit ihnen den Rest ihres Lebens zu verbringen. Sind alle speziell, Lasse ist eigentlich schwer behindert, konnte nicht laufen. War lange bei meiner Freundin in der Tierphysiotherapie und sie hat ihn wieder hinbekommen. So wie die alte Dame hier, die kam letztes Jahr erst die Maya, die geht ins 15. Jahr, hat keine Zähne mehr, war stark übergewichtig. Und die dürfen jetzt alle hier ein schönes Leben gemeinsam mit uns im Schmerbachtal führen. Genau. Hund Nummer 5 kommt dann auch noch bald dazu in zwei Wochen. <lacht> Also auf den Bildern auch hier äh, sieht man so ein paar Sachen, die, äh, ich sag mal, die uns verbinden, die, für die wir stehen. Das Eichhörnchen beispielsweise ist auf unserem Logo. Fuchs ist äh, deshalb, weil Bella aussieht wie ein Fuchs, finde ich. Ein Hund ist noch dabei, logischerweise. Nach Ess- und Wohnzimmer geht es jetzt mal noch ins Schlafzimmer. Passend. <lacht> Hat sich schon eine bequem gemacht. <lacht> wir haben hier zwei Betten. Das eine ist hier für die Hunde. 
Genau, das, die Herausforderung bei vielen Hunden ist ja, dass man viele Hundebetten braucht. Und da haben wir gedacht, dann wäre doch so ein gemeinschaftliches Bett äh, irgendwie schöner als vier Hundebetten nebeneinander. In Bad haben wir auch noch, beziehungsweise sogar zwei. Aufgrund eines Rohrbruchs hängen wir da aber ein bisschen nach. Aber in dem Gebäude gibt es genug Bäder, von daher müssen wir aktuell immer einen Stock runter. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch hier mit unseren privaten Räumen. Gehen wir doch mal rüber auf den Rest der Baustelle oder auch unseren Spielplatz. Ja, hier soll zukünftig unsere Gastrolocation entstehen, die aktuell aber noch aussieht wie eine Turnhalle. Und so kamen wir auf die Idee, tatsächlich hier ein kleines Handballfeld aufzubauen. Und hier spiele ich mit meinen Cousins, die auch handballverrückt sind, so wie ich, äh, ab und zu mal eine kleine Runde. Aber der wird immer Fußball spielen. <lacht> Auch hier sah es aber früher ganz anders aus. Also diese Wand war so nicht existent, sondern einfach mehr oder weniger so ein Bretterverschlag, sehr funktional gebaut. Aber nicht schön, sondern einfach praktisch. Genau, also wirklich, es war alles dunkelbraun. Es hat, obwohl der Raum so groß ist, trotzdem irgendwie gedrückt. Aber alles ist weiß geworden, wurde neu verputzt. Hier sieht man <lacht> weitere Klaviere. <lacht> Und hier war wirklich bis hier hoch eine komplette dunkle Fassade ohne jegliches Glas. Man hat diesen Ausblick, der wirklich einzigartig ist, überhaupt gar nicht genutzt. Der Blick war hier in diesen Raum rein und nicht raus. Und das wollen wir eben ändern. Dann gehen wir mal weiter. So, Hunde, dann gehen wir mal kurz auf die Wiese, oder? Lenny hat sich schon abgekühlt im Bach. Für Lenny ist natürlich großartig. Der läuft immer raus. Das Erste, was er macht, wenn es sonnig ist, sich einfach einmal mal reinzulegen. Für unser Sofa ist es nicht so gut, aber für ihn sehr geschickt. Unsere vier Hunde sind tatsächlich auch der Grund, wie wir überhaupt drauf kamen, dieses Waldheim hier zu kaufen. Wir waren hier nämlich Gassi und haben dann dieses ein bisschen in die Jahre gekommene Objekt entdeckt. Ich kannte es schon aus, aus Kindheitstagen noch, aber sonst war ich hier nie, obwohl ich eigentlich in direkter Nachbarschaft gelebt habe. Also das, das gesamte Gelände, was man hier sieht, ist ein Privatgrundstück, aber von der anderen Seite eben auch nicht umzäunt und wir wollen das ja im gewissen Rahmen auch zur Verfügung stellen. Ein paar der alten Traditionen wollen wir natürlich auf jeden Fall aufrechterhalten, ähm, im Wesentlichen die Waldheim-Freizeit, dafür wurde das Gebäude ja auch gebaut. Ähm, das heißt, es gibt hier viele Menschen, die eine sehr emotionale Verbindung zu dem Ort haben, Kinder, die ihre gesamte Jugend in den Ferien hier verbracht haben. Apropos Kinder, wir haben noch einen Raum, den haben wir schon umgebaut, ich gemeinsam mit dem Papa. Das hier ist der Kinderbastelwerkraum für meine Nichten und für mein Patenkind. Hier haben mein Papa und ich tatsächlich alles selber gemacht, von der Sitzbank über dem Eckregal mit durchlaufendem Birkenstamm, als auch diese wie ich finde, wunderschöne, ich glaube 30 oder 40 Jahre alte Werkbank, wieder abgecycelt, die war total verratzt. Und da wird gebastelt. Oder auch mal die eine oder andere Männerrunde, habe ich hier drin schon gesehen. Ähm, auch das würde sich für Pokerabende <lacht> eignen. Aber eigentlich ist es für die Kids gedacht, dass die sich hier austoben können. Vor allem eben in der kälteren Jahreszeit, damit die auch einen Rückzugsraum haben. Das sind übrigens die Stühle im Originalzustand aus Waldheims Zeiten noch. Da ist dieser orange Bezug noch drauf. Und wir haben tatsächlich einen ganzen Raum eingerichtet mit allen Sachen hier aus dem Waldheim. Aus den 70er Jahren. Und das will ich euch jetzt auch noch zeigen. So, und direkt hier oben auf unserer Sonnenterrasse ist unser 70er-Jahre-Café. Und hier drin stehen tatsächlich zahlreiche Möbelstücke hier aus dem Waldheim. Die Idee dahinter war, bei uns haben ganz, ganz viele Leute angesprochen, die zu uns gekommen sind gesagt haben, wir haben hier schon vor 40 Jahren geheiratet und ähm, uns dann sogar Fotos gezeigt aus der Zeit und gesagt, Mensch, ähm, hier so sah das damals aus. Und dann haben wir gelacht und gesagt, ja, das sah jetzt vor kurzem auch noch so aus. Und das haben wir zum Anlass genommen, ein bisschen von dem Gebäude genau so zu lassen, wie es ist. 
Und sind äh, bei den Sachen, die es hier nicht gab, sind wir wirklich durch den Landkreis gefahren, wie beispielsweise dieses schöne senfgelbe Sofa. Und haben gesagt, wir behalten uns diesen einen Raum vor, der bleibt so, wie er ist. Und das wird unser 70er Jahre Kaffee. Viele Stellen wollten wir eigentlich nur renovieren, am Ende haben wir es alles saniert. Aber jetzt stehen wir hier vor diesem riesigen Gebäude und wir können zwei Sachen vereinbaren. Einmal die Arbeit, wir haben hier eine saucoole Location für Events und gleichzeitig wohnen wir hier auch in dieser, in dieser tollen Idylle und können das perfekt vereinbaren und sind da super stolz drauf. Ja, schön, dass ihr uns besucht habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr weitere Boomtours sehen wollt, findet ihr die hier. Und abonniert auch gerne den Kanal. Ciao!